11 y 44 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Efectivamente acaba de arribar el avión de, que trae al presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, al aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar. Ya se está acercando al gazebo oficial, acompañado del de vicepresidente ejecutivo de la República, quien lo recibe, además del general en jefe, Henry Rangel Silva, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana. También tenemos al embajador de Ecuador en nuestro país, Ramón Torres Galarza, y el canciller ecuatoriano, todas las autoridades en este momento atravesando el callejón de honor de los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y haciendo su arribo a territorio venezolano para la participación en esta cumbre de jefes y jefas de Estado, cumbre que será la constitución oficial, la declaración de Caracas con los principios de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe. Importante la participación de Ecuador, que siempre en la región ha estado tratando de impulsar eh, todo lo que ha sido pues eh, la integración de la región presidente presidente bienvenido a la república bolivariana de venezuela presidente una inmensa alegría pisar esta tierra tan querida parte de la patria grande presidente un mensaje corto tenemos muchos presidentes que han llegado muchos primeros ministros con respecto a los más están cansados ya con, re regreso, ya me <risa> con respecto a la expectativa que tiene Ecuador con el nacimiento de la CELAC en Venezuela. Mire, creo que una reunión con 32 mandatarios es bastante difícil de manejar y de que salgan resoluciones contundentes, que se hagan procedimientos eficaces y eficientes. Pero es un paso adelante, un paso adelante para la integración, un paso adelante para lograr mayor autonomía. A mí como latinoamericano me revela que los problemas de Latinoamérica los vayamos a discutir a Washington. Nos acaba de llevar un, la prensa, la prensa burguesa, ¿no? un buen representante de la prensa burguesa latinoamericana que siempre se ha acostumbrado, a, ha estado acostumbrado a dominar a nuestros países, esa prensa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que ir a defender al país, o sea, acusados de tiranos, dictadores, tenemos que ir a defender al país a Washington para decir que no, que sí se respetan los derechos humanos. Y resulta que Estados Unidos no reconoce la comisión, no reconoce la convención. Entonces son contradicciones demasiado profundas. Ya es hora de tener un foro más propio, más nuestro, más cercano a nuestra realidad, sin los sesgos eh, en favor de Norteamérica, Norteamérica anglosajona, sin los atavismos históricos que tiene el sistema interamericano actual. Y esa es la esperanza con la CELAC. Y ojalá demos un paso histórico en esta reunión. Bueno, muchísimas gracias. Que viva Venezuela. ¿no? Palabras entonces del presidente de Ecuador, Rafael Correa, a su llegada a la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía y como bien lo expresaba en sus palabras, es hora de que la región sea la responsable de tomar sus decisiones y de tener sus propias instancias para resolver sus propios problemas y no tener que ir a Washington a resolver problemas que le pertenecen solamente a América Latina y al Caribe. Repetimos entonces, le damos de esta manera la bienvenida al presidente de Ecuador, Rafael Correa, así llega a la República Bolivariana de Venezuela, un amigo de Venezuela, un amigo del presidente Chávez Marielquis y de toda Venezuela, definitivamente importantísima esta visita del presidente de Ecuador eh, para unir lazos, para unificar una sola voz, Latinoamérica y eh, los países del Caribe. Hablaba también de eh, eliminar definitivamente los sesgos dentro de lo que son la resolución de los problemas de los países de nuestra región. Eh, como él bien lo decía, pues la prensa de la derecha ha tratado de malponer las actividades que hace el gobierno ecuatoriano y para poder dirimir estos problemas hay que ir a tribunales e instancias superiores que no pertenecen a la región, que no reconocen muchos de los convenios establecidos en la región y por eso pues no han sido lo más justos dentro de su veredicto y por eso Rafael Correa dice que llegó la hora de que eliminemos los sesgos, de que evitemos que Washington tenga que resolver los problemas de la región y seamos nosotros autónomos, libres y soberanos. 11 y 49 minutos de la mañana, nosotros con esta información y dándole la bienvenida al presidente Correa a la CELAC, enviamos el pase a los estudios en Caracas. Adelante.